，你弄个养生汤吃吃吧，不得嘞！我勒个嘞，都炖一天了，肉都炖烂了，粥怎么还这么脆呀、啊？嗯，我都被你炖一天了，你还没发现我是脆藕吗？嗯，藕不都是脆的吗？谁跟你说的？我们品种都不一样。脆藕淀粉含量少，适合拿来炒菜；而你要拿来煲汤的叫粉藕，有着大量的淀粉含量，它也被用来做藕粉。这样啊，那你们生的咋区分？粉藕一般颜色偏深，身体细长，内部有七个孔，藕丝很多；而脆藕表面光滑，颜色偏白，身体短粗，内部有九个孔，藕丝很少。相同体积下，粉藕也要比脆藕更重。原来是这样啊！我还以为藕生的时候是脆的，熟了就软了呢。哎，我咋又黑又丑还长毛？也不知道给我洗一洗。有开水，我自己洗洗吧。别浪费水资源，洗不干净的。你个猪队友，洗菜板是要讲究策略的。哎呦，别吹牛了。等着瞧吧。第一步烧开水，第二步撒盐搓一搓，第三步放小苏打再搓一搓，第四步放白醋刷一刷。最后再用开水冲一遍，您瞧瞧，这不和新的一样吗？步、嗯、骤这么多，头都晕了，而且霉菌侵入到菜板里面，很难洗干净，还不如换块无菌菜板。哼，这么快就有新欢了，他能比我好？无菌菜板是硅胶包边不打滑，一面是食品级 PP 材质，一面是不锈钢材质，一面切肉，一面切水果蔬菜，方便好清洗，堪称优秀。当然比你好，切，换就换，看你的新鲜劲，那要多久？菜板最好半年换一次，而且要生熟分开，这样使用起来才更放心。你个骗子，咱们分手吧！爸爸，晚上咱还聊得好好的，怎么奔现就分手啊？你照片里明明是粉花，结果奔现却变成兰花，你不是骗子是什么？再也不信网恋了。该<笑>死的梁教授！来了来了，哎，咋了呢，宝？嘿，你说，明明我去年还是粉色的，是不是你半夜发癫，把我刷成蓝色，阻止我网恋？哎呀，哎呦，我比窦娥还冤啊！你要不要看看你前阵子的伙食是什么？嗯，不就是硫酸铝吗？你难不成这就是害我生病的罪魁祸首？你可别瞎说啊，这可不是生病。你们绣球花富含花青素，遇到酸性土壤就变成蓝色。碱性土壤就变成粉色，你前期炫了这么多酸性肥料，还能不变蓝吗？啊、哦，是酸性肥料调节了我的颜色，嗯，可把我吓坏了。原来不管变蓝变粉都是同一个你，宝宝，我错怪你了。亲爱的，这九十九朵玫瑰代表我的心，我喜欢你哦。停，就这，他送你的可不是玫瑰，而是月季。你大骗子！玫瑰和月季都傻傻分不清、哦。我的爱情还没开始就结束了。花店老板明明说是玫瑰，难道是骗我？天真！我们和月季虽然同属蔷薇科蔷薇属花卉，英文也都是 rose， 但我们其实是两种不同植物。我们玫瑰的叶子表面凹陷褶皱，没有光泽，上面有细小的绒毛。你看看月季的叶子，平整有光泽，还没有绒毛。另外，我们的花朵多在一个平面，花型较小。月季花朵有层次，花型更大。还有，我们枝干布满了密集的尖刺，而月季枝干表面光滑，尖刺稀疏。区别这么多，这么明显，你居然分不清？分清又如何？你们玫瑰是以食用为主，我们月季才是供观赏的主流。七夕、情人节表达爱意送的也都是月季。哦，这么说，老板也不算骗我。今晚整个大餐，来个蒜蓉粉丝开背虾。白灼多简单，干嘛非要带上我们大蒜？不嫌手上有味儿吗？就说你们大蒜自己咋不上进呢？净化一下，把这臭味给去掉多好。这锅也能甩给我？你不脸红，香味别吃不就完了吗？这下我洗干净了，嘿，看你小子还有什么可说？真正一点常识都没有啊！这臭味是我身体内的蒜素原与酸氨酸酶相互作用产生的，水洗可是去不掉的。哦，味道竟然还在，我就不信了。你这味太臭了，全真洗不掉。<笑>要不你摸摸我，不锈钢可以去除很多异味的。
你的水龙头下插过啥？你少提出你的水得了。嗯，啥？难道抹不锈钢真有用？不锈钢、空气、水分子同时接触产生的触媒作用，可以把异味分子结构分解还原成无味状态。你不信，闻闻。我跟你无冤无仇，你干嘛回我？你居然真的不臭了！哎，不锈钢果然能去异味，妙啊！嗯、哦，咪咪，你怎么了？猫应激反应你都不知道？应激？我怕他家里蹲太久了，引猫，才遛遛他的。天哪，你竟敢遛猫！猫的敏感程度在动物界是遥遥领先，天生就胆小，他们应激起来可不得了。小泽跑得无影无踪，老狼乱尿大泽。啊，实在控制不了我自己。大泽咋了？丧命！丧命！咪咪，你别死啊！出来！你咋会说话了？哼，应激了呀！一出来到处都有蛆虫，我这强壮的身体哪里受得了啊？那快下来，我们回家。哼，跟你在一起一点安全感都没有，我不要。以后记得带不透明的背包，这样他就有安全感了。帅哥，我觉得你很懂我耶，你领我回去呗。咪咪，别走！没有你，我可怎么活呀？你这皮皮虾咋回事？怎么变绿了呀？变质了吗？没变质，你就放心吃吧。啊，我不太信啊！你这看起来有毒哎！你是不是被迫吃了杀天家鸡，还是重金属超标呀？怎么是绿的呀？瞎担心啥呢？我这是生孩子才变绿的。什么生孩子会变绿？哦，难道是你老公？你老公绿你了、嗯？你才被绿了呢！乱造谣，小心被晒寒哦。产卵季节，我体内的卵黄蛋白和血卵蛋白会结合，加热分解后就变成了绿色。你早说嘛，那么多口舌，害我白担心。变绿是正常现象，不会对人体产生不利影响，你就放心吃吧。兄弟，你尾巴咋这么短呀？嗯，这都怪养猪场的无良老板。我出生三天，他们就拿断尾剪，把我尾巴剪断了。哎，兄弟，你也太惨了！你看我的尾巴就好好的，<笑>我摇给你看。<笑>你太过分了！哦，啊，这诱人的小尾巴，我有。你、嗯、你谁咬我尾巴？哎，好难受！哎呀，猪尾巴被咬破的话，里面的血管很容易受到病菌感染，这下赔大了。看来我断尾也有一定的好处，起码不会突然暴毙。<笑>你确定不是嫉妒我们有尾巴吗？吃饭就吃饭，你尾巴别一直打我。我控制不住它，干饭已经阻止不了我摇尾巴。我吃的不比你少啊，怎么你比我壮这么多？还不是因为你喜欢摇尾巴。听说摇尾巴能消耗我们全天能量的百分之十五呢。哈哈，断尾好处真不少，既能省饲料，还能保护小猪，赚大了。嘿嘿嘿，我的宝贝玫瑰终于有大胖花骨朵了，可得给你好好上上肥，这下我就能收获一堆玫瑰花了。大哥，你这肥味不对呀、啊，吃着像是氮肥，我更喜欢吃磷肥呀、啊。氮肥、磷肥不都是肥吗？你别挑食，好好吸收，安心开花吧。哎，这不是我最喜欢的氮肥吗？就你小子也配抢我的肥料？这这是主人要我开花，特地给我加的营养，你别抢啊！看你能的。没听说过蛋长叶子，磷开花。你吃个磷的，拿什么跟我争氮肥？拿来吧你！哎呀，舒服了，我好饿。嘿，完了，我的玫瑰怎么掉花苞了？专家，快来看看啊！玫瑰的花苞七加氮肥，会让它从长花朵的生殖生长，起早转回了长叶的营养生长。养分都用来长新芽了，花苞没营养，自然就全枯萎脱落了。悔不当初啊！要是加磷肥就好了
可惜了，我的花